Здравствуйте, уважаемые зрители! Просим оценить видео лайком и подпиской на канал. Бейте в колокол и выбирайте все уведомления. К сожалению, в наше время многие люди лечатся по интернету, что в итоге и приводит к трагическому финалу. Герой нашего видео – известный российский актер, певец и деятель культуры. Несколько недель назад он почувствовал легкое недомогание. Ну что же, сезонная простуда решил он и продолжил такой же образ жизни – работа, дом, общение. Далее все оказалось банально просто. В наше время любое простудное заболевание надо считать коронавирусом. Наш герой этого не сделал. И лишь когда ночью его температура поднялась свыше 39, он вызвал скорую помощь. Нашему герою 55 лет, и он имеет лишний вес, что является большой проблемой при коронавирусе. Еще дома наш актер допустил большую ошибку. Он стал заниматься самолечением. Посмотрел в интернете и предпринимал такие же действия, что в итоге и привело к плачевному итогу. Когда его госпитализировали, болезнь уже была в запущенной форме, и врачам ничего не оставалось, как вести его в медикаментозную кому, как последнюю надежду. Увы, чудо не случилось, и наш герой скончался, не выходя из комы, оставив сиротами двоих детей и жену с родителями. Буквально за несколько минут до смерти Актера, как последнюю надежду, подключили к аппарату ИВЛ, но, увы, это тоже не помогло. Буквально несколько минут назад стало известно, что из жизни в связи с коронавирусной инфекцией ушел известный российский советский оператор, режиссер, актер, певец, писатель Сергей Засяткин. Сергей Засяткин умер в возрасте 60 лет от коронавирусной инфекции.